हाय गाइस कैसे हो आप सब लोग अब हम में से बहुत सारे लोग जब भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा करके हम विंडो सिटी प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां से जो व्यूज दिखते हैं वो आपको और कहीं से नहीं मिलेंगे वैसे ही हम लोग भी जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो हमें हमेशा लगता था कि उस जगह का टॉप व्यू कैसा होगा और वही सारे व्यूज कैप्चर करने के लिए हमने बाय किया नया ड्रोन डीजे मैबिक मिनट टू उप्स गलत ड्रोन ये है हमारा नया ड्रोन डीजे मैबिक मिनट टू अब मार्केट में तो वैसे बहुत सारे ड्रोन्स अवेलेबल है लेकिन ये लेने के पीछे एक स्पेशल रीजन था जो कि इसका वेट ओनली टू ग्राम्स जो कि पाव किलो से भी कम अब जब हम ड्रोन लेने से पहले थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि बहुत सारे कंट्रीज में अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना है तो आपको वहां के लोकल ऑथोरिटीज के साथ उसको रजिस्टर करना पड़ता है लेकिन अगर उसका वेट 250 फिफ्टी ग्राम से कम हो तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है और इवन डीजे का भी ये ड्रोन लॉन्च करने के पीछे वही एक मेन रीजन था कि आप बस इसको सेटअप करो बेसिक रूल फॉलो करो और आप इसको कहीं पे भी फिर फ्लाई कर सकते हो लेकिन अगर आप कोई भी कंट्री में कोई भी ड्रोन फ्लाई करने वाले हो तो वहां के लोकल लॉस पहले चेक कर लो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में इसका जो बेसिक पैक है वो आता है फोर फोर्टी नाइन डॉलर का तो आई में कुछ होता है थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज और उसमें मिलता है आपको एक ड्रोन एक कंट्रोलर और एक बैटरी वैसे इसका फ्लाई मोर कॉम्बो भी आता है जिसमें आपको मिलते हैं दो एडिशनल बैटरी एक चार्जिंग हब एक्स्ट्रा प्रोपेलर और बहुत सारे एडिशनल एक्सेसरीज लेकिन उसका प्राइस है फाइव डॉलर जो की आई में होता है फोर्टी अब मैं इंडिया में भी वो फ्लाई मोर कॉम्बो का प्राइस चेक कर रहा था और अमेजोन के साइट पे फ्लाई मोर कॉम्बो बिक रहा था वन लाख रुपीज में तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्राइस में ये जो बंडल है ये हमने लिया है कॉस्टको से जिसकी प्राइस है फोर फोर्टी डॉलर और इसमें मुझे मिला एक एडिशनल बैटरी और एक थर्टी टू जीबी का मेमोरी कार्ड भी लेकिन अगर आपको ये कॉस्टको से बंडल बाय करना है तो उसके लिए आपके पास कॉस्टको की मेंबरशिप होनी जरूरी है वैसे कॉस्टको शॉपिंग के रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी अब बहुत सारे लोग तो फ्लाई मोर कॉम्बो लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मिलते बहुत सारे एक्सेसरीज लेकिन मुझे ये कॉम्बो ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि एक तो इसके पीछे मैं वन सेवेंटी डॉलर भी सेव कर पा रहा था और मैंने सोचा की एडिशनल एक्सेसरीज के बदले क्यों ना मैं डीजे का दो साल का केयर रिफ्रेश प्लान लू जो की आता है एटी डॉलर में लेकिन उसमें मुझे एक बेनिफिट है कि अगर फ्लाई करते करते इस ड्रोन को कुछ भी डैमेज होता है तो एक मिनिमल से फीस पे करके मैं डीजे से इसके बदले एक नया ड्रोन रिप्लेसमेंट में ले सकूं और वो ऑप्शन मुझे ज्यादा अच्छा लगा लेकिन आप आपके पसंद से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो तो डीजे ने मिनी वन लॉन्च किया था 2019 में जबकि मिनी टू लॉन्च हुआ 2020 नवंबर में जिसमें मिनी वन के कम्पेरिजन में बहुत सारे अपग्रेड है और मेजर अपग्रेड है इसके कैमरा में अब जो मिनी वन था उससे हम वीडियो शूट कर सकते थे टू के रिजोल्यूशन पे जबकि मिनी टू से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं फोर के रेजोल्यूशन पे कैन यू बिलीव इट गाइस इतना छोटा सा ड्रोन और इससे हम शूट कर सकते हैं फोर के पे जो कि पहले सिर्फ जो बड़े ड्रोन है उसमें ही अवेलेबल था वीडियो के साथ साथ इसमें फोटो में भी काफी सारा इंप्रूवमेंट है जो मिनी वन था उसमें हम ले सकते थे जेपे के में लेकिन मिनी टू से आप जेपे के साथ साथ रॉ फोटोज भी ले सकते हो जिसको आप पोस्ट प्रोडक्शन में एनहांस कर सकते हो और मिनी वन में जूम अवेलेबल नहीं था जबकि मिनी टू में आपको मिलता है डिजिटल जूम फोर एक्स तक अब कैमरा के साथ साथ और भी कुछ अपग्रेड्स है जैसे कि स्पीड जो मिनी वन था उसका मैक्स स्पीड था थर्टीन मीटर्स पर सेकेंड जबकि मिनी टू का मैक्स स्पीड है सिक्सटीन मीटर्स पर सेकेंड पता नहीं इतने छोटे से ड्रोन में इन्होंने इतने सारे फीचर कैसे असेंबल किए वैसे और एक अपग्रेड है इसके रिमोट में जो की हम वीडियो में आगे बात करेंगे तो चलो अभी जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं तो बॉक्स के अंदर है एक छोटा सा बैग जिसमें आप ड्रोन को कैरी कर सकते हैं और ये है हमारा ड्रोन जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं उसके बाद इसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स भी है देखते हैं इसमें क्या है ओके तो ये है ये है इसके एक्स्ट्रा जॉयस्टिक्स जो अपने कंट्रोलर पे लगेंगे ये स्क्रू ड्राइवर जिससे आप इसके प्रोपेलर को ओपन कर सकते हो अगर कोई टूट जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये है कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और यहां पे है एक्स्ट्रा बैटरी और कुछ कनेक्टिंग केबल्स अभी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है आ, 
ये साइड तो कुछ नहीं सिर्फ पेपर सी है और ओके ओ ये है इसका टाइप सी चार्जिंग केबल जिसकी वजह से आप इसको फास्ट चार्ज भी कर सकते हो ये है इसका कंट्रोलर जो ड्रोन से थोड़ा हेवी लग रहा है उसके बाद इसमें इसके डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पढ़ना है तो और बाकी तो कुछ नहीं बस अब बात करते हैं इसके रिमोट के बारे में ये जो रिमोट है ऑलमोस्ट सिमिलर है मैविक एयर के रिमोट जैसा और जो मैविक मिनी वन के रिमोट से मेजर अपग्रेड है अब जो मिनी वन का रिमोट था वो चलता था वाई टेक्नोलॉजी पे लेकिन उसका एक इश्यू था अगर आप आपके ड्रोन को कोई मेजर सिटी के ऊपर फ्लाई कर रहे हो जहां पे बहुत सारे वाईफाई कनेक्शन होते हैं वहां पे फिर कनेक्टिविटी का इश्यू आता था लेकिन ये जो रिमोट है ये यूज करता है ऑक्यूसिक 2.0 टेक्नोलॉजी और उसके दो एडवांटेजेस है फर्स्ट अब कनेक्टिविटी का इश्यू रिजॉल्व हो गया और सेकेंड इसकी वजह से जो ड्रोन का रेंज है वो भी बढ़ गया जो मैविक मिनी वन था उसको आप फ्लाई कर सकते थे मैक्स चार किलोमीटर तक जबकि मैविक मिनी टू को आप फ्लाई कर सकते हो ऑलमोस्ट टेन किलोमीटर तक जो कि एक बहुत बड़ा अपग्रेड है इस रिमोट पे कुछ बेसिक बटन है जैसे कि ये ये है पावर का बटन तो इसको आप एक बार प्रेस करोगे तो वो बताएगा कि कितना बैटरी है और अगर एक बार प्रेस करके लॉन्ग होल्ड करोगे तो ये चालू हो जाएगा ये जो सेकेंड बटन है ये है पॉज या रिटर्न टू होम का बटन और ये जो है ये आपका मोड सेटिंग के लिए तो अगर आपको ड्रोन सिनेमैटिक मोड में फ्लाई करना है नॉर्मल मोड पे फ्लाई करना है या फिर स्पोर्ट मोड पे फ्लाई करना है तो इस बटन से आप उसको सेट कर सकते हो और यहां पे लगेंगे आपके जॉयस्टिक जो इन्होंने ये पीछे जॉयस्टिक कंपार्टमेंट में छुपा के रखे हैं वैसे इस जॉयस्टिक से ही आप आपके ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो तो अगर आपको ड्रोन को आगे पीछे लेके जाना है या फिर साइडवेज में लेके जाना है तो यहां से आपके वो सब कंट्रोल हो जाएंगे और ये जो पीछे चक्का दिया हुआ है इससे आप ड्रोन का कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो और ये जो बटन है इससे आप फोटो या वीडियो में स्विच कर सकते हो और वैसे आपको ड्रोन को हैंडल करने के लिए लगेगा डीजीआई का फ्लाई ऐप और उसके लिए लगेगा फोन और वो फोन लगेगा यहाँ पे अब फोन को कनेक्ट करने के लिए एक वायर भी चाहिए और इन्होंने वो काफी अच्छे से छुपा के रखा है यहाँ पे पीछे तो आपको इसको अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है बस इसको यहां पे निकालो और अपना फोन को यहां पे लगा दो अब मेरा तो है आईफोन 12 प्रो मैक्स और वो भी यहां पे काफी इजीली फिट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा फोन हो तो इस पर असेंबल करने में कुछ इश्यू होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीर ऑफ अवर स्टोरी अपना ड्रोन डीजे मैविक मिनी टू ये इतना लाइट फेट है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा और ये इतना छोटा है कि मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स के पीछे भी छुप जाएगा मेरे ख्याल से अपना जो सबवे का सिक्स इंच का सैंडविच है उसके अंदर इसको छुपा सकते हैं आराम से अब इस पे लगे बहुत सारे स्टिकर्स और उस पे इन्होंने दिए स्टेप्स जैसा कि फर्स्ट स्टेप है कि इसके जो आगे के आर्म्स है इसको पहले ओपन करो तो वो पहले कर लेते हैं ओके उसके बाद सेकंड स्टेप है इसके पीछे के आर्म्स को ओपन करो तो ये भी स्टिकर निकाल देते हैं बहुत सारे स्टिकर यार ओके ये थोड़े अलग खुलते हैं ये अपना ड्रोन अब यहां पे है इसका गिम्बल प्रोटेक्टर तो उसको भी निकालना पड़ेगा जब भी आप ड्रोन फ्लाई करोगे तो आपको इस गिम्बल प्रोटेक्टर को निकाल के ड्रोन फ्लाई करना है और यहां पर छुपा है अपना फोर वाला कैमरा अब इसके पीछे के साइड भी स्टिकर है और उसके नीचे है अपना बैटरी मेमोरी कार्ड स्लॉट जिसमें ऑलरेडी मेमोरी कार्ड है जो अपने बंडल के साथ फ्री आया था और ये है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो मैविक मिनी वन था उसमें था यूएसबी सी चार्जिंग पोर्ट जबकि इसमें है टाइप सी जिससे फास्ट चार्जिंग हो जाएगा अगर ये बैटरी फुल्ली चार्ज रहेगा तो थेरेटिकली इससे मिलता है हमें 31 वन मिनट का फ्लाइट टाइम जो कि मैविक मिनी वन से पूरा एक मिनट ज्यादा है क्योंकि मैविक मिनी का फ्लाइट टाइम था 30 मिनट और अभी इसके साथ मुझे एक एडिशनल बैटरी मिला है तो टोटल फ्लाइट टाइम मेरा होना चाहिए ऑलमोस्ट वन आवर लेकिन अभी तो फ्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि मुझे पूरा एक घंटे का फ्लाइट टाइम मिलता है या उससे कम मिलता है 
तो इसको डाल देते हैं वापस तो जब भी आप ड्रोन को लैंड करने जाओ ये सेंसर सेंस करता है कि फ्लोर से इसका डिस्टेंस कितना है और जैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये ड्रोन आ जाएगा तो ये स्लो होके आराम से इसको लैंड कर देगा अब इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके आगे या बाजू में कोई भी सेंसर नहीं है तो मतलब ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस नहीं है जो कि हाई एंड ड्रोन में ही है तो अगर आप फ्लाई कर रहे हो और अगर बीच में कोई भी चीज आ जाती है तो ये उसको सेंस नहीं करेगा और इसको जाके ठोक सकता है तो फ्लाई करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और नीचे के साइड है इसका पावर का बटन ये भी सेम रिमोट जैसा वर्क करता है एक बार प्रेस करोगे तो वो बताता है कि कितना बैटरी है और एक बार प्रेस करके अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये चालू हो जाएगा वैसे इसमें बैटरी तो है नहीं तो अभी पहले मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद बाहर जाके इसका टेस्ट रन भी ले लूंगा हम अपना ड्रोन चार्ज करके आ गया एक डेमो के लिए अब जब भी आपको इसको फर्स्ट टाइम फ्लाई करना है तो सबसे पहले आपको मोबाइल पे डीजा का फ्लाई एप डाउनलोड करना है फिर इस ड्रोन को वहां पे रजिस्टर करना है फिर इसको इसके रिमोट के साथ सिंक करना है एंड देन इट्स रेडी टू फ्लाई अब एक टिप है अगर आप मेरे जैसे बिगिनर हो तो ट्राई करना है कि इनिशियली इसको ओपन एयर में फ्लाई करो जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बहुत कम हो अब मैंने तो एक्साइटमेंट में अपने घर पर ही ट्राई किया था और एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया लकीली कुछ डैमेज नहीं हुआ तो प्रिकॉशंस के लिए हमेशा ट्राई करना कि कोई ओपन ग्राउंड में इसको इनिशियली फ्लाई करो तो चलो अभी इसको फ्लाई करते हैं अब इसे स्टार्ट करने के लिए इसका जो स्टार्ट बटन है उसको एक बार प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और ये स्टार्ट हो गया इसको फ्लाई करने से पहले कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है पहला तो कि जब भी इसको फ्लाई करना है तो इसका गिम्बल प्रोटेक्टर निकालना है और सेकेंड थिंग जहाँ से इसको टेक ऑफ करना है तो हमेशा ट्राई करना कि वो सर्फेस हार्ड एंड प्लेन हो तो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि वो अपना ड्रोन जो है अपने रिमोट के साथ सिंक हो गया अभी से हमें फ्लाई करना है तो ये जो टेक ऑफ का बटन है इसको क्लिक करना है और ये पॉपअप आएगा तो यहाँ पे आपको प्रेस करके रखना है और ये अपना ड्रोन चालू हो गया अब बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में तो ये जो राइट स्टिक है इससे मैं ड्रोन को आगे या पीछे लेके जा सकता हूँ और सेम साइड वेज में भी मूव कर सकता हूँ तो अभी अगर मुझे ड्रोन को आगे लेके जाना है तो स्टिक को मैं आगे प्रेस करूँगा और सेम अगर मुझे उसे पीछे लेके आना तो मैंने इसे नीचे प्रेस करूंगा अगर मुझे इसे राइट में लेके जाना तो राइट साइड और लेफ्ट में लेके जाना तो लेफ्ट साइड तो मोस्टली अगर आपने अगर एक्सबॉक्स वगैरह खेला होगा तो उसका जैसा रिमोट का कंट्रोल है ऑलमोस्ट वैसा ही है अब ये जो लेफ्ट स्टिक है इससे हम ड्रोन को ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं या फिर उसको रोटेट भी कर सकते हैं तो अगर मुझे इसे ऊपर लेके जाना तो इसको मैं आगे प्रेस करूंगा और वैसे ही अगर मुझे उसे नीचे लेके आना तो मैं इसे डाउनवर्ड प्रेस करूंगा अब मुझे अगर उसको रोटेट करना अगर मुझे राइट में रोटेट करना तो मैं राइट साइड प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि ड्रोन राइट में मूव हो गया और अभी ये हमें फेस कर रहा और ड्रोन उड़ाते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसके जो डरेक्शन है इसके कैमरा के हिसाब से चलते हैं तो जो साइड इसका कैमरा फेस कर रहा है वो साइड इससे डायरेक्शन चलेंगे तो मतलब अगर मुझे आगे लेके जाना है और अगर इसका ड्रोन मुझे फेस कर रहा है तो मैं अगर आगे का बटन प्रेस करता तो ये मेरे पास आएगा राजर देन वो साइड जाने के बदले तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना अब और कुछ सेटिंग्स है जैसे कि इनिशियली जब भी आप फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हो तो ये हमेशा एच पे सेट रहेगा तो अगर आपको फोर वीडियो चाहिए तो आपको मैनुअली जाके सेटिंग्स में उसको फोर पे सेट करना पड़ेगा और दूसरी चीज जैसे हमने बताया था कि ये रॉ इमेजेस भी सपोर्ट करता है तो रॉ फोटोज के लिए भी आपको सेटिंग में जाके जेपेक प्लस रॉ का सेटिंग सेट करना पड़ेगा इसका आवाज थोड़ा ज्यादा है तो इसको अभी लैंड करते हैं और फिर बाकी के कुछ फीचर डिस्कस करते हैं तो लैंड करने के लिए ये जो लैंडिंग का आइकन है उस पर क्लिक करना है और ये जो पॉपअप आया तो वहां पर प्रेस करके रखना है और ये अपने आप फिर लैंड हो जाएगा और लैंड करते समय एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि ऐसे जगह पे लैंड करे जो प्लेन और हार्ड हो अदरवाइज इसके प्रोपेलर को डैमेज हो सकता है जैसे मैंने एक चीज नोटिस किया है अब डीजीआई ने तो बोला था कि आप जब भी इसको फुल्ली चार्ज करोगे तो इसका फ्लाइट टाइम आपको मिलेगा थर्टी वन मिनट्स का लेकिन अभी तक तो मुझे इसका फ्लाइट टाइम ऑलमोस्ट लाइक ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव मिनट्स का ही मिला है वैसे फ्लाइट टाइम बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है जैसे विंड का स्पीड कितना है या फिर आप कौन से मोड में फ्लाई कर रहे हो तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको एक घंटे के लिए अगर आप फ्लाई करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप आपके साथ एटलीस्ट दो या तीन बैटरी तो भी कैरी करें 
और मेरे ख्याल से इसीलिए ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि फ्लाई मोर कॉम्बो के लिए जाए क्योंकि उसमें उनको मिलते हैं तीन बैटरीज अब डीजे फ्लाई ऐप में कुछ इनबिल्ड फीचर्स है जिससे आप एज अ बिगिनर भी काफी इंटरेस्टिंग शॉट ले सकते हो जैसे कि ड्रोन इफेक्ट है या फिर रॉकेट इफेक्ट है तो उसमें आपका ड्रोन एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है और वो पाथ फॉलो करते करते वीडियोज भी कैप्चर करता है और अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट्स के कुछ सैंपल देखने हैं तो वो हमने हमारे मिनी कूपर के लास्ट वीडियो में कैप्चर किए थे और उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी तो गाइज ये एक क्विक डेमो था तो अगर आपको इसके फंक्शन के बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू बाय